Okay. Pues cuéntame de ti y dónde es. Yo soy de Venezuela. Uh, vine hace 14 años. Uh, mi esposo es americano. Um, me hice ciudadana de Estados Unidos en el 2004. Sí, sí. Y... Ahora trabajo um, aquí en el Middlesex Saving Bank y estoy feliz con mi trabajo aquí. Okay. Uh, ¿Cuándo aprendí inglés? Aprendí inglés uh, durante la escuela en Venezuela eh, eh, todos los años. Tomas un curso de inglés que realmente no aprendes mucho. Pero... Um, en, cuando terminé college, cuando terminé la universidad, tomé clases de inglés en Miami, que tampoco es muy bueno porque en Miami todo el mundo habla español. Sí, so, se mudó a Miami. Um, tomé, es, eh, fui a Miami por seis meses a, a, a tomar clases de inglés. And después en Massachusetts. Después regresé a Venezuela y estuve trabajando en una compañía americana allá en Venezuela y tenía que hab hablar en inglés por teléfono con personas de, de todo el mundo. Tenía que llamar a África o a Europa o a Estados Unidos, a Canadá. Se mudó en... Um... 10 o 10 años pasados? Mo, más de, um, creo que son 15 años. Hace 15. 15 años. Okay. Antes de mudarse aquí, ¿tenía otros amigos en los Estados Unidos? Sí, um, tenía amigos. Um, no muchos, solo algunos amigos que hice cuando estudié inglés en Miami. Okay. Um, ¿Por qué se mudó a Massachusetts? Porque mi esposo es de, de, de aquí, de Massachusetts. So the, esa es la razón por la, por la que vine. Okay. Um, um, ¿Usted tiene muchas conexiones con inmigrantes uh, de otros países aquí en los Estados Unidos? Sí, conozco varios, uh, varias personas, uh, inmigrantes también que llegaron hace muchos años y siempre estamos en contacto y um, tenemos cenas juntos, hay una, una reunión anual. ¿Son de Venezuela? No, eh, son de varias partes de Latinoamérica y ellos tienen una fiesta al año y se, nos reunimos todos y um, es bien interesante hablar con ellos y saber sus puntos de vista de nuestros países de origen. Uh, se arrepiente venir a los Estados Unidos y um, tuvo que sacrific sacrificar mucho para venir aquí. No, no me arrepiento. Um, me gusta Estados Unidos, ahora es mi país, lo siento ahora como mi país. Y, y el único sacrificio fue solo alejarme de mi familia, y, pero solamente eso. Okay. Um, ¿Me puede hablar de los primeros trabajos que tenía? Um, sí, en, uh, ¿Cómo consigo uh, su primer trabajo? Mi primer trabajo fue en una tienda. Uh, y, was, y, y fue muy... Fue fácil conseguirlo. Empecé a trabajar en la... En, lo que ellos llaman high season, que fue en octubre en una tienda, siempre requiere muchas personas para, para la Navidad. 
y entonces fue eh, fácil conseguir el trabajo eh, me gustaba me gustaba mucho el trabajo pero no me gustaba estar parada mucho tiempo sí eso proceso de solicitar um, un trabajo diferente en los Estados Unidos um, en Venezuela uh -huh. El proceso uh, no fue tan diferente. Yo fui a la tienda, dije que estaba buscando trabajo <coughs> y me dieron la aplicación. Regresé a la casa, llené la aplicación. Um, al día siguiente la llevé de, a la tienda. Um, me llamaron para la entrevista, fui a la entrevista y comencé a trabajar la semana siguiente. Sí, uh, so, no mucho complicado que en Venezuela. No, no fue muy complicado y era un trabajo sencillo, no era un trabajo que requería uh, de, demasiado. So. Cuando aplica, uh, aplicar con Um, inmigración es difícil en, no. su, en tu opinión um, uh, no fue difícil para mí pero puedo ver por qué es difícil para otras personas sí. este, que de repente eh, no hayan estudiado de repente para es, estas personas es más difícil pero para mí fue sencillo es un proceso un poco largo pero eh, fue, fue sencillo. Uh, ¿Te sientes cómodo hablando de políticas? Sí. Um, so, uh, ¿Cómo piensa de las reformas migratorias que ha propuesto um, Obama? Um, ¿Cómo las reformas migratorias? Um, bueno, realmente no sé mucho de todas las reformas que, que hizo Obama. Um, creo que una de las más importantes es para los estudiantes que vinieron a Estados Unidos con sus padres cuando ellos eran muy pequeños y no tienen la, la ciudadanía y crecieron aquí en Estados Unidos, pero no saben nada de los países de, de orígenes sí. de sus padres o donde ellos nacieron. Um, so me gustaría que esos estudiantes estuvieran la oportunidad de, de hacerse ciudadanos, ya que ellos han vivido toda su vida aquí, y han estudiado aquí y no conocen otra cosa que no sea este país. Y uh, con... Um la presidencia de Donald Trump. Um, um, su, ¿Tu opinión? Um, well, realmente él no ha dicho mucho uh, acerca de, de lo que va a hacer en cuanto a leyes um, por inmigración. Pero sí él ha dicho, ha hablado mucho del, del muro divisorio entre México y Estados Unidos y yo he leído que no es tan buena idea como él piensa va a ser muy costoso México dice que no va a pagar por ese muro o, o por esa pared so, yo pienso que tenemos que darle tiempo a ver qué hace o qué dice en el futuro Donald Trump about immigration and y su actitud hacia los inmigrantes. Hay que ver si, uh, cuál va a ser su, su actitud. So, yo pienso que hay que darle la oportunidad.